然怎么了？子秋已经全知道了，你坐牢的事儿。亲爱的，有时候。都说了我没事了，你们还过来干什么？我们不是怕你跳海吗？爸给我打电话的时候，你都要吓死我了！哎呀，这个贺梅阿姨真的是太太过分了，是不是？这么大的事情竟然敢骗人，怎么没有一句真话呀？爸传话也真是快，这不是什么大事，一惊一乍。这还不是大事儿，这又是没再婚，又是坐牢的。我弟果然是贺梅阿姨生的，都是自作主张、闷声做大事的人。这还闷声做大事，这是闷声做大死。像你们这样人把人气死人的，世界上居然有两个。哦，那我真是对不起你们。啊，你现在知道了，你现在知道说谎的杀伤力了吧？以前你能不能安静点？你要是不能，你就下去游两圈再上来说。你是怎么想的？嗯，能理解何梅阿姨吗？嗯，我好像也能理解那么一点点，只是一点点。就是他把小哥放在我们家的那部分，其他部分我完全没有办法沟通。这就是人与人之间的差异性，有些人。喜欢把希望寄生在子女身上，而有些人喜欢通过剥离的方式来保护子女。听你这么一说，那我觉得还是后者好一点。当然了，也只是好那么一点点。思秋觉得呢？我也不知道。我被抛弃。不是因为我是累赘，我知道这个的时候，我心里轻松一点。他没有再婚生子，我心里又轻松一点。他这些年过得很辛苦，我心里其实也并不好受。但是原谅不原谅，觉得没什么意义。我又不恨他。真的不知道，所以哥说你们俩像啊，你们的脑回路都是一样的。就像你之前去国外，又是想要给家里省钱，又是怕赵华光害我，一个人就在心里演了一出忍辱负重的大戏。你别说这事儿了，我错了，行吗？我真的错了。李静坚，穷寇莫追。好，我听你的。你是不是从小就喜欢刘娇？从小，啊，就自打我认识你那开始，你就喜欢追在凌霄屁股后边跑，整天做什么坏事都想着我，就怕他知道，啊，也不打他也不凶他，你就只知道打我凶我，是吗？有吗？没有吧？没有吧？你只要见到凌霄，眼睛里就跟装了个电灯泡似的，啪一下就打开了，整天我哥这我哥那的，全世界只有你哥最好。我哥就是好。我小哥也好，没有，那个时候就不是那种喜欢，就是喜欢在一起。嗯，喜欢在一起，有区别吗？没有区别吗？是这样的吗？我去，那你就恶心个够啊！滚！谁让你说让他洗？你说你走，你别啊！你别追我。
的手。现在好像说什么做什么都显得挺可以的，感觉怪怪的。我觉得就现在这样，挺好的。哎，对，这感情，这也不叫水龙头，说开就开，再说关就关。这世界上，给你最疼我。看见你爸跟子秋在那说话呢，我就没进去。嗯，呃，子秋，还好吧？好，他还好得很。哦，啊，对，你那中药还吃着呢吗？啊，一直喝呢。有效果吗？挺好的。哦，你得坚持吃啊，那个千万别吃那个那个那个发物，比如海鲜啊，那个还有什么那个萝卜，今天你替我看着他去。啊，呃，这次吃完了药，我得带你复查去。哦，对，还有你妈说什么时候走了吗？啊，我给她订了周日的机票。啊，就是，待几天就够了。你说她那身体得养着，坐个轮椅，今天去那儿，明天去那儿的，你看你也麻烦。哎呀，林爸，你怎么比我爸还唠叨啊？哟，我哪比得上你爸呀？你爸比警察都厉害了，都能破案了。哼。哎，对了，你们今天晚上在家住啊？啊，我们在家住。啊，好，你们玩吧，我上去洗个澡去。啊，累一天了。哎呀，你爸岁数大了，开始操心了。发我一下，妈，你先回去吧，我改天拿给你。嗯、阿姨，黄灿，你怎么这么早回来了？哦，我下班就回来了。哦，那太好了，我正问月亮要密码呢，我要去他房间拿点东西，走，回去啊。啊哎，忘了吧，唐灿回来了，是在那个床头柜里吗？没有。哎，那我自己找吧。妈。
好嘞，谢谢啊，唐灿。那个我拿点东西，给他把屋子收拾一下就走。你忙你的吧。好好。笔记本都写的满满的。尖尖，金阿姨要爆炸了，月亮马上就到家了，你什么时候回来？嗯、我已经到楼下了，回来换衣服的，晚点跟我哥去看电影。那你等一下月亮，跟他一起上来吧，气氛特别可怕。喝水怎么了？我的户口页在单位。你能不能给我解释一下？你到底有没有背书？说话！我不想考公务员。我根本就没打算考公务员。哎呀呀呀！哎呀呀！别生气，别生气。你问问他，从小到大，我舍得动你一根手指头吗？啊，这就是我养大的眼珠子。这么大的事儿，你都敢骗我了？我没打算骗你，我也不想骗你，但是我真的不想考公务员。我想当一名记者，去北京两年就可以了。你还想去北京呢？妈，是我在高中的时候，你告诉我你想让我去北京。你说北京有很多机会，机会是留给有准备的人的。你会什么呀？混两年没有成绩，你回来就能进编制了？哎，这么好的机会会留给你？你也不动你那个脑子，好好想一想。北京人才济济的，你比别人强在哪儿？我不比别人强，但是我也不比别人差。我从小上学的时候就没有考掉过班级前五，我大学连着三年奖学金，我上班了，我做选题，我内部评选全是优，我差哪儿了吗？你差就差在心理素质，你平常还好，一到关键时候就掉链子，高考的时候你不就趴下了吗？啊，比你平常模拟考试低了五六十分，你当年还想考政法大学呢，你是你想要我考政法大学，我根本就没有想过考政法大学。你想让我做律师，你想。
长让我做检察官都是你想的，我从来都没想过。有什么区别？你考多少分你不知道啊？我告诉你有区别，区别就在于如果是我想要的，我一定能考上。你想考就能考，就你那五百多分儿，你想上就能上。妈，你能不能不要一直否定我？我从小到大，除非我考第一名，你才会给我肯定，其他时候你全在否定我。我吃饭点菜你否定我，我穿衣服你否定我，我工作我上班我谈恋爱了，你什么什么你都要否定我。我那是否定你吗？我那是为你好，关心你。我不需要。你这样的关心根本就不是我想要的，齐明月，你有点良心吧？我为你辛辛苦苦的付出了这么多，我让你吃好穿好，我给你提供好的学习环境，你现在跟我说这都不是你想要的，不是你想要的。我问你的时候，你干嘛去了？你有问过我吗？你尊重过我的意见吗？你嘴巴上说的是民主，可是你本质上就是专制。当初你要搬到这儿来，我就不该同意。你看看你现在，你跟你这些好姐妹都学了点什么？说谎，说大话，顶撞大人。你还喝酒？你说我就说，我说我不好要干嘛？怎么了？我不能说吗？我说错了吗？你以前是这样吗？你明天就给我搬回家里去住，好好的准备你的公务员考试。阿姨，别生气，生气时候说的话都不能当真的。冷静一点，冷静一点，你们都冷静一点。妈，你从来都不了解我。我本来就是这样的，我一直都是这样。我从小最擅长的就是撒谎。你一直想要一个乖女儿，你不让我干的事情，我在你背后偷偷的我全干了。你知道为什么我高考比模拟考少考了五六十分吗？因为我故意少填了一张答题卡。撒谎！我当时没有别的办法了，因为我知道，我只要分数线够了，你一定让我报政法大学，所以我选择了最蠢的办法。我一定要当记者，我一定要去北京，我一定要去外面看看世界，我一定要去摔跟头，我一定要去吃苦，我要看看我自己到底能笨成什么样子。我不会再听你的话了。行，你真行。气了，月亮，你月亮他也是着急了。他故意少填答题卡的事儿，是不是真的？我没听他说过。你们是不是早就知道了？帮着他一块骗我？真的没有，我真的是第一次听他说。好，怎么打
的事，他怎么敢呢？他可真是胆大包天啊！他，你回去告诉他，这房子我不给他买了，我回去就把定金转了，他爱去哪儿去哪儿，别说北京，他就去北京我也不管了。他们两个人真的是太伤我的心了，阿姨，您别这么想，您回去吧。阿姨已经回去了，她让我转告你，房子不买了，定金回去就给退了。你爱去哪儿去哪儿，去北极也行。你高考的事儿是真的假的？嗯，你这个人真的是干大事的人。以后房租我照付，你们俩把房间给我留好了。确定能去啊？领导说了，只要我打报告，第一个带我走。几月份？十月。我确定好了以后，栏目组就招新人，我交接工作，带新人。你说他怎么能这样啊？他居然少填了一张答题卡，他怎么那么大的胆子啊？你这要是没够一本钱怎么办？怎么办？他应该是最后一天少填答题卡，像他那种程度，多少分应该心里都有数吧？嗯，这是重点吗？重点是他怎么敢少填一张答题卡？重点不应该是太太蠢了吗？他明明可以去考一个学新闻的更好的学校啊！可是他要是考得好的，他就要去学法律了。所以啊。这种事你像打官司一样，你自己的权益你要不维护好啊，别人就会来过分的压榨你。最后无非就两种选择，要么自己主动放弃，要么撕破脸打官司。其实你要一开始强势努力争取一点啊，最后也不至于走上这种地步。你要追他趁现在，现在是最好的时候。哪儿跟哪儿啊？我今儿就是来看球赛的，是早饭片。哎呦，老哥，敬你一杯，来。我真的就是来看球赛的。干杯。来了，嗯，快进来吧。哎，你怎么来了？来找月亮？我真的就是来看球赛的。啊，嗯，啊，好。哎呦，哎，月亮这事儿，他知道吗？所以说，这个时候你就应该积极一点。月亮是属于那种对喜欢的人有心理抵触的那种人，归根结底，他的内心深处觉得真实的自己不配被喜欢。少填一张答题卡，我的天哪，这孩子心里住着恶犬呐！我绝了，我真的就是来看球赛的。怎么没买炸花生米啊？哎，你不是不吃宵夜吗？我现在都不当演员了，我想吃什么就吃什么。不是我跟你吹啊，嗯，我就再胖二十斤，我也是我们馆内一枝花。哎呀，我现在算是相信了，你真是对装备一点意思都没有。嗯，你看啊，你这也不打扮，吃东西也不注意形象，哈
我相信在座的诸位在你的眼中没有一个是男人的。对对对，在座的各位啊，有一个算一个，都是我兄弟。你有什么不开心的吗？没有啊。那就是有。嗯。回答问题速度太快了。嗯。人生十有八九不如意，还有一分要快乐。让我们一起珍惜快乐，来来来，喝一个喝一个，来干杯，来快乐，干杯干杯干杯,干杯，来找月亮的，来。<笑>早餐，喝多了。你知道这一包油炸花生米里边有多少卡路里吗？每天除了正常饮食外，你只要再吃这么一把，一年你就能胖十斤。这么多啊！可我真的特别特别喜欢吃油炸花生米。你吃吃呗。到底怎么了？这好多人怎么都叹开气了？月亮他妈不喜欢我，看不起我，因为我给别人跑腿儿。我吃鸡吃不上，我还没有稳定的工作，我还喜欢乱花钱，总买些没用的。尤其是买衣服，我还买很多，我还跟我爸妈对着干，我都瞧不起我自己，我觉得我就像是有害垃圾。我现在唯一的优点就是瘦，这瘦算是什么优点啊？可我还总想吃油炸花生米。没关系，你现在又不是演员了，你可以随便吃啊。好了好了好了，你别别哭了，啊！你秦明月他妈不喜欢你，你也不喜欢他妈，不就完了吗？你看你多好啊！啊，又漂亮，人又善良，那我妈就很喜欢你了。你可她心目中的明星呢？你才是明星，你们全家都是明星，我最讨厌别人说我是明星了。我的意思是，你没有必要因为别人的否定惩罚你自己啊。我就觉得你特别好，真的。说一套做一套，以前不也是在心里嫌弃我的工作？我什么时候嫌弃过了？妈呀，你冤枉死我了！算了，不重要了。反正你现在也是我哥们儿了，我不能哭。我们馆还有小领导喜欢我呢，我要是把眼睛哭肿了，第二天不好上床。我今天上车，我又胖了一斤半。来来来来来，换个脑袋，我给你变个魔术。来，啊，看好看好看好，你相不相信我能把它吃点从后边出？你不信啊？看好了啊
嗯哼，嗯，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，这是什么呀？我又不是小孩子。不是，我还有个绝活，这是真绝活。你看，不看不看，哎呀，看看看，靠近点，盯着我的嘴啊。需要意见吗？如果需要的话，我建议你这些线条可以再硬一点，有棱角，感觉上更犀利、更濒危。这个我就要跟你持相反意见了。我觉得线条更柔软，形态更圆润，更能激起保护欲。但它就不够艺术性，太商业了，小家子气。哎呀，反正都是公益性质嘛，商业就商业吧。哎，对，你师哥宇飞要跟上海的一个艺术馆合作，做一个万物梦境的雕塑展。你知道吧？我不知道啊，他都找我没找你啊？正常，你不是大艺术家吗？我这小家子气。哎，姐姐，哇塞，你买的什么东西啊？这么重，辛苦你了。我天，哎呀，我买了一些特产。我哥他妈不是要回新加坡了吗？我就想说给他弄点特产带回去。家周淼爱吃哎，自己给他们。小气，你家周淼都去联谊了，你还要跟他和好啊？嗯，是那女的看上他了，一直缠着他。要怪只能怪我们家周淼太优秀了。我觉得娟姐挺好的，谈恋爱就是要炽热，要盲目，要有不顾一切的勇气啊，对吧？反而你，我觉得你这个恋爱谈得太普通了，还没炽热燃烧过呢，就跟老夫老妻一样。还买特产去讨好未来婆婆，行不行啊你？就是。哼，我看你们俩天生一对，可以考虑考虑。再凉凉，凉凉再给孩子吃，别烫着他啊！你吃，你吃啊！哟，是是，东东有什么忌口？不是，我看他没有葱。哦，你要葱花啊？我是记得你以前不吃葱花，所以我没给你放。你还记得？还我还我我我就是职业病。相册我看了，真的没想到，子秋高中的时候那么喜欢打篮球。哎呦，你说我这个这之前也没准备，呃，这么着，待会儿我跟小坚说一下，让他呃呃把这照片打印出来一份送你啊。真的谢谢你。哎呀，你别别别说这个了，你呀、啊，能想通了，我是最高兴的。我以前老是觉得，不联系他才是为他好。我回去仔细想了想，还是你说的对，为他好的话，就应该对他好一点，关心他。也许他已经不再需要了，但是被关心的感觉，真的比被忽视好太多了。对，对，还是你让我感受到的。但是我真的不知道该怎么做，毕竟我都不了解子秋，也不知道他喜欢什么。啊
。他呀，他就喜欢往家里买东西，家里什么冰箱啊、空调啊，都是他换的。哎，还爱给小坚买包。呃，这孩子呀，前一段还跟我商量，说要跟小坚结婚。他们俩啊，我估计是这孩子呀，这心里没安全感，这非想跟我们在一个户口本上，这心里才踏实。啊，不不不不不不不不说这个了啊，嗯，吃菜，尝尝菜合不合你胃口？嗯，你尝尝。哎呦，筷子都没给你拿，你们两人怎么尝的？谢谢。好吃。东东，你是说好吃？我知道了，是伯伯上次给你做那鱼丸，你爱吃是吗？嗯，好，好，好，你爱吃，伯伯再给你做啊。去面馆吃了个面吗？不是吃面，是见焦。见什么焦啊？不看。哎，你感受一下这个氛围，奇不奇怪？有什么好奇怪的？两人都一把年纪了，难不成还凑一块谈个恋爱？那那可说不一定哦。好，你看，你看，你看看，你看看。不看，不看。哎呀，小哥，小哥。你看，嗯。别跟我玩这套啊！要撒娇，对你男朋友凌霄去撒娇，别跟你小哥在白活。那我要吃甜品，自己拿。怎么就这两种啊？因为只做了这两种啊。你这是开快餐店啊？除了提拉米苏就是三明治。因为做的甜品没有人买，你看我做这快餐，不是卖的挺好？老大，两个三明治，还有一份水果沙拉。好，你吃沙拉吗？我不吃，那你先做吧，我继续想我的设计稿。那行，那你自己端吧，啊。开心吗，哥？你现在能不能回你租的小区一趟？你们回来了，不是明天才回来吗？你来管一下妈呀，她不听我的。